யூடியூப் நேயர்களுக்கு லேபாத்தியாஸ் குயிக் பைட்ஸ் அன்பு வணக்கம் ருசித்து சமைங்க ரசித்து சாப்பிடுங்க இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போற ரெசிபி மேட் சமோசா என்னடா புதுசா இருக்குன்னு பாக்குறீங்களா ஒண்ணும் இல்லைங்க சமோசாவை கொஞ்சம் டிசைனா செய்ய போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதல்ல நம்ம ஸ்டஃபிங் செய்ய தேவையான உருளைக்கிழங்க கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துடுச்சு இப்ப நான் உருளைக்கிழங்கோட மேல் தோலை உரிச்சு எடுத்துட்டு மசிச்சு வைக்க போறேன் மசிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்க தனியா எடுத்து வச்சுடுங்க அதுக்குள்ள நம்ம சமோசாக்கு எப்படி மாவு தயார் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ரெண்டு கப் மைதா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் கொஞ்சம் உப்பு ஒரு கப் மைதா மாவு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க இப்ப நம்ம மைதா மாவு எடுத்திருக்கோம் மைதா மாவுக்கு பதிலாக கோதுமை மாவு கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இன்னொரு கப் மைதா மாவு சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பாத்துக்கு நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா மாவு பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நிறைய தண்ணி அட் அ டைம் சேர்த்தனம்னா மாவு வந்து பிசு பிசு நாயிடுங்க நம்மளுக்கு நல்லா வராது சமோசா ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா உதுத்து உதுத்து மாவு பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க பாருங்க மாவு எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குன்னு இப்போது நம்ம ஒரு ஈர துணி இல்லைனா ஒரு ஈர பேப்பர் லைக் ஈர டிஷ்யூ இருக்கும் நம்ம அது போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம எப்படி மசாலா செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க ஸ்பைசி உருளைக்கிழங்கு மசாலா செய்ய தேவையான பொருள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா மசிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சிவப்பு மிளகாய் தூள் ஒரு நறுக்கி வச்ச பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தலை அடுப்பு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கடாயில ஒரு கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு இப்ப நம்ம நறுக்கி வச்ச அந்த வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப வேக கூடாதுங்க சும்மா ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க ஏன்னா நறுக்கு நறுக்கு இருந்தா தான் டேஸ்டா இருக்கும் ரொம்ப வெந்துடுச்சுன்னா டேஸ்ட் கம்மி ஆயிடும் இப்போ மஸ்ட் வச்ச உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இதுவும் ஒரு ரெண்டு டு மூணு நிமிஷம் வதங்கினா போதுங்க ஏன்னா ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ மல்லித்தலை போட்டு ஒரு கடைசியா ஒரு ரெண்டு வதக்கு வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு பாருங்க நொடியில செம ருசியான உருளைக்கிழங்கு மசால் தயார் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு பாருங்க நம்ம பசிஞ்சு வச்ச மாவு எவ்வளோ சாஃப்டா இருக்குன்னு இப்ப கொஞ்சமா மாவு எடுத்து நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வர மைதா மாவுல ரெண்டு பக்கமும் தொட்டு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு 
சப்பாத்தி மாவு தேய்க்கிற மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க ரவுண்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஏதோ ஒரு ஷேப் இப்போதைக்கு தேய்ங்க ஏன்னா எப்படியும் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் நான் இப்போ டிசைன் பண்ண போறேன் வாங்க சேர்ந்தே செய்யலாம் இப்போ சப்பாத்தி மாவு சைட்ல எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நாலு சைடும் அது மீதி இருக்க மாவெல்லாம் அடுத்த அடுத்த சமோசா செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க இப்போ நடுவுல கொஞ்சமா கேப் விட்டுட்டு நாலு சைடு கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ரைட் கீழ் பக்கம் சைடில் மூணு கோடும் லெஃப்ட் மேல் பக்கம் நேராக மூணு கோடும் கட் பண்ணிக்கோங்க முழுசாக கட் பண்ணிடாதீங்க ஒரு த்ரீ ஃபோர்த்தில் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்ச ஸ்டஃப்பிங்கை ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ண போகிறோம் நிறையா ஆட் பண்ணாலும் வெளியே வந்துடும் இப்போது லைட்டாக தண்ணி வச்சு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி மேலே தடவி விட்டுட்டு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறத போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட போகிறோம் நல்லா அழுத்தி விட்டுடுங்க வெளியே வராத மாதிரி இப்போ நம்ம ரிபன் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறத ஒன்று மாற்றி ஒன்று இந்த மாதிரி பாருங்க போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க பாருங்க எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு ஒரு மேட் ஃபினிஷு இப்போது ஒரு ஃபோக் எடுத்து சைடில் நல்லா அழுத்தி விடுங்க அப்போ தான் பொறிச்சு எடுக்கும் போது வெளியே வராது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் நல்ல டிசைனாக இருக்கும் நம்மளோட சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க மேட் ஃபினிஷு மிச்சம் இருக்க அதே மைதா மாவில் இந்த மாதிரி மேட் ஃபினிஷ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து இந்த மேட் சமோசாவை பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் நல்லா என்ன காஞ்சதும் நம்ம டிசைன் பண்ணி வச்ச சமோசாவை போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரவுன் வர அளவுக்கு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் செம்மையாக இருக்கு நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு செஞ்சு கொடுத்து அசத்துங்க ஸ்பைசி டொமேட்டோ சாஸோட என்ஜாய் பண்ணுங்க நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க வியூஸை கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம லாபாதியா ஸ்விக் பைட்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே நோட்டிபிகேஷன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ரசிச்சு சமைங்க ருசிச்சு சாப்பிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை